to my next guest. He is Prasun Prakash, an amateur naturalist and also an um, amazing photographer. Hi, Prasun. Welcome to Kappa Prime Time. Hi. Thank you, Cynthia. How are you? How are you? How are you? How are you? ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് യു ആർ എൻ അമേസിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ഒത്തിരി പാഷനറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയത് കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ളത് കൊണ്ട് വി ജസ്റ്റ് വോണ്ട് നോ എക്സാക്ട്ലി വെൻ ദിസ് ലവ് ഫോർ ഫോട്ടോഗ്രഫി സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ യു ആക്ച്വലി എന്റെ പാരന്റ്സ് ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലം മുതലേ കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മ വെക്കുന്ന കാലം മുതലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മീൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആദ്യത്തെ യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് എന്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ് ആ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർത്ത് ഈസ്റ്റും ഒറീസ ഒഴികെ ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒറീസ മധ്യപ്രദേശ് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പം രാജസ്ഥാനിലെ പല സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം എന്റെ നാലാമത്തെ ട്രിപ്പ് രാജസ്ഥാനിൽ പോയി വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ യാത്രകളിലെ കുറെ കഥകൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓരോ ആൾക്കാരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കഥകൾ കൂടാതെ ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ നല്ലതാന്ന് തോന്നും അപ്പം അങ്ങനെ ട്രാവൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഞാൻ ക്രേസി ആയിട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാഷൻ ആയിട്ട് ആ ഈ നേച്ചർ ബേർഡ് വാച്ചിങ് നേച്ചർ സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയാണ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് സോ ശേഷമുള്ള ഫ്രീ ടൈം അത് കൂടാതെ ഈ വെക്കേഷൻ ലീവ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പം വെക്കേഷൻ എടുക്കാം ഇത്ര ദിവസം ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് കൂടാതെ ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു എമച്ചുർ നാച്ചുറലൈസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായി കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ അഗുമ്പെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരത്പൂർ സാങ്ച്വറി അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ഒരു പാഷൻ കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ ലൈഫ് ശരിക്കും ബ്ലസ് ചെയ്തു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഇൻ സീരിയസ് മാനർ ആൻഡ് ഒരു ഭയങ്കര ബ്രേക്ക് ത്രൂ എനിക്ക് തോന്നിയത് സേവസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാഗസിൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് മാഗസിൻ ആണ് അവർ എല്ലാ വർഷവും യൂത്ത് ഫോർ ക്ലിക്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അതിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കും അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതേ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഞാനായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വിന്നർ അതിൽ അവാർഡ് കിട്ടി അത് കൂടാതെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പോയ ഓരോ യാത്രകൾ ഈ അനിമൽ റിലേറ്റഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ഓരോ ആർട്ടിക്കൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ സഡൻലി ഗ്രാജുവലി സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്കിംഗ് ഈ മാസം ഈ ഈ മാസം ഇറങ്ങിയ സേവസ് മാഗസിനില് ഞാൻ എഴുതിയ ഹിമാലയൻ മൊണാലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ശാസ്ത്ര കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിശീലന മാഗസിനില് ഞാൻ രത്നഗിരിയിലും വേലാ സഞ്ചറിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ബീച്ചിൽ പോയി കവർ ചെയ്ത് ബയോലൂമിനസൻസ് നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ് സിനിമയിൽ കാണുന്ന ബയോലൂമിനസൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കൾ അതിൽ പബ്ലിഷ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ആരണ്യം മാഗസിനിൽ എന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ കൂടെ ഇതേപോലെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതെ നമ്മളുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ യാത്രകൾ നമ്മളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നെല്ലാം പറയില്ലേ അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു യാത്രയാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് വൈൽഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ അവരുടെ കൂടെ എമച്ചർ നാച്ചുറലിസ
എല്ലാ മീഡിയംസിലും നമുക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ സിറ്റിസൺ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കണ്ട ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനെ അറിയിക്കേണ്ട ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ ബേഡ് ഐ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രകൃതിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക അത് കൂടാതെ നമ്മളെ കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ വേറൊരാളില് ഷെയർ ചെയ്യുക നേച്ചർ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതാണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിന്റെ പ്രധാനമായ ഘടന ാണ് <laughs> 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 ആലോചിച്ചത് എന്റെ ടു തൗസൻഡ് നേച്ചർ കലണ്ടർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കലണ്ടർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അത് വെറും ഒരു കലണ്ടർ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ തുടങ്ങുന്ന എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തു നിന്ന് അതേപോലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഹിമാലയത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഓരോ പിക്ചർ ആ പന്ത്രണ്ട് പിക്ചറിൽ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ പിക്ചറും വെക്കാൻ ഓരോ റീസൺസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഫെബ്രുവരിയിലെ ഒരു മെയിൽ കിങ് ഫിഷർ ഫീമെയിലിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നമ്മൾ മനുഷ്യമാർ റോസാപ്പൂ എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു മാസത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് അത് കൂടാതെ വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാധാന്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണത് അങ്ങനെ ആ കലണ്ടർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഒരു സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ക്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ എനിക്കൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് സെഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു ആ സ്റ്റോറീസ് കുറെ ആൾക്കാരെ കേട്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു രണ്ട് കോളേജിൽ എൻ എസ് എസ് ലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കഥകൾ പറയാൻ അവസരം കിട്ടി പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ പ്രയാണ ട്രാവലേഴ്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ ക്യാമ്പും ഡെക്കാത്ലോൺ കളമശ്ശേരിയും കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത പ്രയാണ ട്രാവലേഴ്സ് മീറ്റപ്പില് ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് സെഷൻ പ്ലസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സിബിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്റർനാഷണൽ കോഴിക്കോട് സർഗാലയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഇന്റർനാഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കും ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോള് തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കലണ്ടറും കൊണ്ട് അവിടെ പോയെ കലണ്ടറിലെ കഥകൾ കേട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി അത് സ്റ്റോൾ തുടങ്ങുന്ന അവരുടെ സൊവിനിയർ ആയിട്ട് അവരെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു ഭയങ്കര തീർച്ചയായും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം നമ്മളുടെ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് ബ്ലസ്ഡ് ആണ് പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മള് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലും അറബിക്കടലിൽ നടുക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ ചുറ്റും ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ അറിയാം നമ്മളെ ചുറ്റും എത്രയോ മനോഹരമായ ജീവജാലങ്ങളെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റി പക്ഷെ ഈ മെസ്സേജ് ഈ ഈ പല ഈ മാജിക്കൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിന്റെ കാര്യം പല ആൾക്കാരും അത്ര കൺസേൺഡ് അല്ല അപ്പം നമ്മളുടെ സ്റ്റോറീസിലൂടെ കുറെ ആൾക്കാരെ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ വരും തലമുറക്ക് വേണ്ടി ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റണം എന്ന ഒരു ഇന്റൻഷനിലോട് കൂടിയാണ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് അതില് ഞാനിപ്പം വെറുതെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കിങ് ഫിഷറിന്റെ ഒരു പിക്ചർ അതിപ്പം ഞാൻ വെറും ഒരു സിംഗിൾ കിങ് ഫിഷറിന്റെ പിക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു ഗുഡ് പിക്ചർ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രണയാർദ്രമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ കലണ്ടറിൽ എടുക്ക മെയ് മാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മദേഴ്സ് ഡേ ആണ് അപ്പം അമ്മ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇന്റൻഷൻസ് ഉണ്ട് മീൻസ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ട് ദർ ബൈ കൺസേവിംഗ് അവർ റിച്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പം അതിനുവേണ്ടി കുറച്ചൊരു സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ഒരു റീച്ച് ഇപ്പം ലൈക് യു ആർ ഇ
നമ്മൾ അതിൽ എത്ര ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോ ഫോട്ടോസ് എത്ര മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പം പോൾ നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആളുടെ എല്ലാം ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ വാട്ടർ ആണ് പക്ഷെ ഫാഷ് അത് നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റബിൾ അല്ല ഒന്നാമത് മീൻസ് ഓരോ ആൾക്കാർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇപ്പം ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അത് ഓരോ ആൾക്കാരും നമ്മളുടെ ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഫാഷൻ അത് കൂടാതെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫ് ഫോട്ടോയിലൂടെ എത്രത്തോളം കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഓഡിയൻസിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതാണ് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്ഥലം ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഇതുവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലം ദാറ്റ് യു വുഡ് വോണ്ട് ടു ഗോ ടേക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം മൈൻഡിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഒരു ഒരു വർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇറാനിലാണ് കാരണം അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മാജിക്കൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ ബ്ലസ്ഡ് ആണ് സിംഹങ്ങളെയും കടുവകളെയും കാണാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യ ആണ് അതേ രാജ്യത്ത് ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചീറ്റപ്പുലികൾ ചീറ്റാസ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മാമൽസ് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ചീറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഇറാനിലുണ്ട് സോ ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാണ് കാരണം ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജ്വല്ലാണ് അതിപ്പം കാണണമെങ്കിൽ ഇറാനിൽ തന്നെ പോണം സോ ഇൻഡയറക്ട്ലി യു ആർ ഇൻ ടു നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ അല്ലേ ബിക്കോസ് അതിനെ കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് യു വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് സോ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ ലൈക്ക് യു സെഡ് ഏതൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇസ് ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ കൺസർവേഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത കുറച്ച് വീഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൂടാതെ ഞാൻ വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൌണിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം മൃഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ റിക്കവർ അപ്പം ആ അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഹ്യൂമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളിൽ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ അനിമൽസ് ബിറ്റ്വീൻ അസ് നമ്മളെ നമ്മളെ ചുറ്റും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന്റെ ഡബിംഗ് എല്ലാം ആയിട്ട് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൌണും ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാരലായിട്ട് ഹിഡൻ ക്യാമറ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രാത്രിയുള്ള നമ്മളെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മളെ ഇപ്പം മരപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സിവറ്റ് വെരുക് അതൊക്കെ നമ്മളെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാം മീൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഒരു ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് രാത്രിയുള്ള ക്യാമറ ട്രാഫിക്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ കൂടുതലായി ടെക്നിക്കൽ കുറെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതും പ്രോഗ്രസ്സിലാണ് So, uh, you've gone to, uh, to a lot of strips, so a lot of trips. I think between your job, a uh, mind of fresh air will time than you. So, personally, I think you've got a trip uh, life in uh, touch with your life. You've got a trip in your life. Not like exactly. You've got a trip in your life. 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 I've got a trip in your life. I've got a trip in your life. അഗുംബേല് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അഗുംബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ഓഫ് കിങ് ഓബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്നേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് സതേൺ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് അഗുംബേലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആംഫിബിയൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ ഫ്രിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പാമ്പുകളും ആ പാമ്പുകളെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ കിങ് ഓബ്രയും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ യാത്ര പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പോണോ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഭാഗ്യവശാൽ എനി
അവരെ കുറച്ച് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് സോ ലോങ് വേ ടു ഗോ പ്രസോൺ ഇനി ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തട്ടെ ആൻഡ് മേ ഓൾ യുവർ വിഷസ് കം ട്രൂ ആൻഡ് യുവർ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വോട്ട് യു ഹാവ് ടു സേ ടു ദ യങ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഹു ആർ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ആസ്പയറിംഗ് ടു ഗോ ലൈക്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു ജോലി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഫീൽഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ പൗലോ കുയില് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നല്ലേ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് Super. So it's really nice talking to you, Prasun. Thank you so much for spending your time and thanks a lot. All the best. Thanks. Thanks, Cynthia. And thanks, Kappa TV, for giving me this opportunity. Pleasure. Thanks a lot. Well, to all our guests who have joined us today, Vijay Ejudas, Jerson Anthony, and Prasun Prakash, thank you so much for joining us. Uh, stay happy, stay safe. And we are going to wind up today's episode of Kappa Prime Time. We'll be coming back with yet another set of guests. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye-bye. <laughs>